దయచేసి ఎప్పటికప్పుడు తెలంగాణ ప్రభుత్వం వైద్యారోగ్య శాఖ ఏదైతే సలహాలు సూచనలు ఇస్తుందో అవన్నీ కూడా మీరు పాటించండి ఎందుకంటే రాబోయే రోజుల్లో ఒక వన్ పర్సెంట్ హాస్పిటల్ అడ్మిషన్స్ రిక్ రిక్వైర్ అయినా సరే అవసరమైనా సరే మనకున్న ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానివ్వండి లేకపోతే మనకున్న హ్యూమన్ రిసోర్స్ కానివ్వండి ఆల్రెడీ గత రెండు సంవత్సరాల నుంచి కూడా నిరంతరం పనిచేస్తూ ఉన్నది సో ఇది ఇంకా కూడా అధికంగా భారమయ్యే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ప్రజలందరూ కూడా ఈ విషయాలు గమనించాలి అలాంటి పరిస్థితులు మన రాష్ట్రంలో రావద్దు అనుకుంటే మీరు ఏదైతే ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ నిబంధనలు ఉన్నాయో ఈ నిబంధనల్ని తూచా తప్పకుండా పాటించడం ద్వారా మనం ఈ థర్డ్ వేవ్ నుంచి అత్యంత త్వరగా అంటే కేవలం వచ్చే నాలుగు నుంచి ఆరు వారాల్లోనే పూర్తిగా బయటపడి మనం నార్మల్ పరిస్థితి ఏదో సాధారణ పరిస్థితి ఏదో మళ్ళీ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది అలాగనే ప్రభుత్వం కూడా క్లియర్గా చెప్పడం జరిగింది ఎందుకంటే మనం ఉన్న పరిస్థితుల్లో గత రెండు వేవ్స్ నుంచి మనం నేర్చుకున్న అనుభవాల నుంచి మళ్ళీ మరొకసారి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం రాబోయే రోజుల్లో ఎందుకంటే తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గవర్నర్ ముఖ్యమంత్రి గారి నేతృత్వంలో ఆల్రెడీ క్లియర్గా చెప్పడం జరిగింది ఓకే ఈ రిస్ట్రిక్షన్స్ ఎలాంటి రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉండవు అని చెప్పేసి ఏదైతే రిస్ట్రిక్షన్స్ పెట్టుకున్నామో ఈ రిస్ట్రిక్షన్స్ దయచేసి తూచా తప్పకుండా పాటించండి వీటి ద్వారా అనేక కోట్లాది మంది లైవ్లీహుడ్స్ కానివ్వండి ఇతర దేశ రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థలు కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా మళ్ళీ మన మీద పెనుభారం కాకుండా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ప్రభుత్వం పెడుతున్న రిస్ట్రిక్షన్స్ని తూచా తప్పకుండా పాటిస్తాం అలాగనే మనకి మనము మనం బాధ్యత రహితంగా ప్రవర్తించడం ద్వారా ఇంకా అత్యంత బరువైన రిస్ట్రిక్షన్స్ మన మీద రుద్దకుండా ప్రభుత్వాలు కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత కూడా ఈరోజు మన మీద ఉంది కాబట్టి దయచేసి ఇవన్నీ రకాల జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ తెలంగాణ వైద్య ఆరోగ్య శాఖకి మీరు సహకరించడం ద్వారా మీ అందరికీ మెరుగైన సేవలు అందించడానికి ఈ థర్డ్ వేవ్లో తప్పకుండా ప్రయత్నం చేస్తాం అలాగనే వ్యాక్సినేషన్కి సంబంధించి కూడా ఈరోజు అన్ని అత్యంత పెద్ద రాష్ట్రాల్లో ఆల్రెడీ ఫస్ట్ డోస్ వచ్చేసేసి కోవిడ్ వ్యాక్సినేషన్లో నూట ఒక వన్ నాట్ వన్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ ఈరోజు ఆల్రెడీ చేరుకోవడం జరిగింది అలాగనే సెకండ్ డోస్ కూడా దేశంలోనే దేశ సరాసరి కంటే కూడా సుమారు ఆరు శాతం పైగా అంటే డెబ్బై ఒక్క శాతం ఈరోజు సెకండ్ డోస్ మనం ఇచ్చుకోవడం జరిగింది అండ్ రాబోయే రోజుల్లో ట్వంటీ సిక్స్త్ జనవరి వరకు కూడా సెకండ్ డోస్ని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేయాలని చెప్పేసి మా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మధ్యలో నిన్న డిమాండ్ ఇచ్చి వస్తుంది ఆదేశించడం జరిగింది దాని ప్రకారం వచ్చే జనవరి ట్వంటీ ఈ జనవరి ట్వంటీ సిక్స్త్ వరకు తప్పకుండా మొదటి డోసు ఆల్రెడీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయిపోయింది రెండవ డోసు కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కవర్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం కాబట్టి ప్రజలందరూ ఇప్పటి వరకు ఎవరు వ్యాక్సిన్ తీసుకోని వాళ్ళంటే దయచేసి వ్యాక్సిన్ తీసుకోండి అలాగనే రెండో డోసు ఉన్న వాళ్ళు ఇమీడియట్గా దగ్గరలో ఉన్న వ్యాక్సిన్ సెంటర్కి వెళ్ళి వ్యాక్సిన్ తీసుకోవాలి అలాగనే మొన్న మూడో తారీఖు నుంచి మనం పదిహేను నుంచి పదిహేడు సంవత్సరాల వాళ్ళకు కూడా మనం వ్యాక్సినేషన్ ఏర్పాటు చేసుకుందాం మన రాష్ట్రంలో సుమారు పద్దెనిమిది లక్షల నలభై ఒక్క వేల మంది ఉన్నారు దాంట్లో ఆల్రెడీ లక్ష ఎనభై ఏడు వేల ఐదు వందల ముప్పై ఎనిమిది మందికి అంటే సుమారు టెన్ పర్సెంట్ పాపులేషన్కి మనం ఈరోజు వ్యాక్సిన్ ఇచ్చుకున్నాం ఈరోజు వన్ టూ డేస్ అబ్జర్వ్ చేసిన తర్వాత మీకు ఇంత ముందే చెప్పడం జరిగింది ఈరోజు మేము స్కూల్స్కి కాలేజ్కి ఎక్కడైతే విద్యార్థులు ఉంటారో ఎక్కడైతే ఈ ఏజ్ గ్రూప్లో ఉన్న యువకులు ఉంటారో వాళ్ళ దగ్గరికే వెళ్ళేసేసి వ్యాక్సిన్ ఇచ్చడం అందించమని చెప్పేసి ఆల్రెడీ మా డిమాండ్ హెచ్ఓ అందరికి కూడా డైరెక్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇది కూడా విస్తృతపరుస్తాం సో దయచేసి ప్రజలందరూ కూడా ఎందుకంటే వ్యాక్సిన్ మనకి క్లియర్గా అర్థమైపోయింది ప్రపంచంలో కానివ్వండి మన దేశంలో మన రాష్ట్రంలో కానివ్వండి వ్యాక్సిన్ తీసుకున్న వాళ్ళలో ఫస్ట్ వాళ్ళు ఇన్ఫెక్ట్ కాకుండా ఉండడం కానివ్వండి ఒకళ్ళు ఇన్ఫెక్ట్ అయిన తర్వాత కూడా వ్యాధి తీవ్రం కాకుండా హాస్పిటలైజింగ్ కాకుండా ప్రాణాలు పోకుండా ఈరోజు వ్యాక్సిన్స్ మనకి కాపాడుతూ ఉన్నాయి కాబట్టి దయచేసి ఇప్పటి వరకు వ్యాక్సిన్ తీసుకున్న వాళ్ళు ఇమీడియట్గా వ్యాక్సిన్ తీసుకోవడం ద్వారా మీరు ఈ థర్డ్ వేవ్ నుంచి ఈ కోవిడ్ నుంచి రక్షించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అంటే తప్పకుండా అంటే లాక్డౌన్స్ ఇంతవరకు ఎక్కడ కూడా పెద్ద ఎత్తున పెట్టలేదు ఒకటి రెండోది వచ్చేసి బోర్డర్స్ ఏవైతున్నాయో మేము మా హెల్త్ టీమ్స్ ఏదైతే ఉంటాయో అంటే బోర్డర్స్ మూసుకొని ఎక్కడెక్కడికి మనం బంధించుకునే పరిస్థితి లేదు మనం ఆల్రెడీ మనకి తెలుసు దీన్ని ఎలా ఎదుర్కోవాలి ఈ వైరస్ని ఎలా కట్టడి చేసుకోవాలి ప్రజల్ని ఎలా ప్రజల్ని భాగస్వామ్యం చేయాలి అని చెప్పేసి సో దానిలో భాగంగా ఎక్కడైతే మనకి ఇతర రాష్ట్రాలు ఎస్పెషల్లీ మహారాష్ట్ర కానివ్వండి ఏపీ కానివ్వండి ఈ బోర్డర్స్లో మనం మెడికల్ టీమ్స్ని మనం పబ్లిక్ హెల్త్ టీమ్స్ని డిప్లాయ్ చేసాం వాళ్ళకి వచ్చే వాళ్ళకి స్క్రీనింగ్ చేయటం అలాగనే అవసరమైతే పరీక్షలు నిర్వహించడం కూడా చేయమని చెప్పి ఆల్రెడీ మా వైద్య ఆరోగ్య శాఖకి ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది అవి మేము పాటిస్తాం
మాకు టెస్ట్ వచ్చిన వాళ్ళకి పరీక్షలు చేయడంలో ఎంత బాధ్యత ఉందో ప్రజలకు కూడా మాకు వ్యాధి లక్షణాలు ఉన్నప్పుడు పోయి మేము పరీక్షలు చేయించుకోవాలనే బాధ్యత కూడా ఉండాలి యాక్చువల్గా ఈ కరోనా కాలంలో కూడా ప్రభుత్వాల కంటే కూడా ప్రజల బాధ్యత ఎక్కువగా పెరిగింది ఎందుకంటే అల్టిమేట్లీ వాళ్ళ ఆరోగ్యం వాళ్ళ ఆరోగ్యం వాళ్ళ చేతుల్లో ఉంది వాళ్ళ ఆరోగ్యాన్ని ఎలా చూసుకోవాలో ఎలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలనేది వాళ్ళ చేతుల్లో ఉంది ప్రభుత్వం కానివ్వండి వైద్య ఆరోగ్య శాఖ కానివ్వండి డాక్టర్లు కానివ్వండి ఎంతవరకు చెప్పాలో అంతవరకు చెప్తారు మేము మాకు చేతనేది మేము చేస్తున్నాం బట్ ఇలాంటి సందర్భాల్లో ఇలాంటి విపత్తులు వచ్చినప్పుడు తప్పకుండా ప్రజలు కూడా వాళ్ళ సామాజిక బాధ్యతని వాళ్ళ సొంత ఆరోగ్య బాధ్యతను కూడా వాళ్ళు గుర్తారు కానీ ఇది మేము వాళ్ళ వాళ్ళకి పదే పదే విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం ఎలాంటి చిన్న లక్షణాలు కనిపించినా సరే ఈ సీజన్లో దయచేసి నిర్లక్ష్యం చేయండి ఎందుకంటే ఒమిక్రాన్ ఉంది ఒమిక్రాన్తో పాటు డెల్టా వేరియంట్ కూడా ఉంది కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండాలి వాళ్ళ వ్యాధి లక్షణాల తీవ్రతను బట్టి వేసేసి డాక్టర్స్ నెట్వేజ్ని పాటించడం ద్వారా వాళ్ళు జాగ్రత్తలు తీసుకోవడానికి అవకాశం దయచేసి మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే దయచేసి మీడియా మిత్రులందరూ కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం ఈ ఒమిక్రాన్ అనేది ఎన్ని కేసులు వచ్చినాయి ఈరోజు ఆరు వచ్చినాయా ఏడు వచ్చినాయి ఇవన్నీ మైండ్లోకి తీసేయండి ఆ స్టేజ్ అయిపోయింది ఎయిర్పోర్ట్ సర్వేలెన్స్ ఆల్మోస్ట్ మీరు ముగిసిందని చెప్పి అనుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ వైరస్ కమ్యూనిటీలోకి వచ్చేసింది ఒమిక్రాన్ వేరియంట్ సో ఇప్పుడు మనం ఎయిర్పోర్ట్ సర్వేలెన్స్లో వాళ్ళకు ఒక రోజు వచ్చే మూడు వందల మందికో ఐదు వందల మందికో పరీక్షలు చేయడం ద్వారా మనం దీన్ని కాప ఆఫ్ చేసే పరిస్థితి లేదు సో కాబట్టి ఈరోజు బులెటిన్లో కూడా ఈరోజు నుంచి మేము ఒమిక్రాన్ కేసులకు సంబంధించింది ఆ డిలీట్ చేస్తూ ఉన్నాం మీరు దాని గురించి వర్రీ కాకండి ఓకేనా మై డియర్ ఫ్రెండ్ ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ దేర్ ఆర్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ కేసెస్ రిపోర్టెడ్ ఎస్ డే యూ థింక్ దట్ ఆల్ ఆర్ ఓన్లీ డెల్టా వేరియంట్ కేసెస్ వెన్ ద డెల్టా వేరియంట్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ క్లోజ్ ఈజ్ డెఫినెట్లీ ఇట్ డే మై అవర్ ఎస్టిమేట్స్ ఆర్ మోర్ దెన్ సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆర్ ఓమిక్రాన్ కేసెస్ బికాస్ వీ కెనాట్ డూ ద జీనోమ్ సీక్వెన్సింగ్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ దేర్ ఈజ్ నో యూజ్ టు డూ ద జీనోమ్ సీక్వెన్సింగ్ we have to see whether it's a covid case or not you need not to know whether it is a delta or a gamma or beta or omicron because the treatment is same testing is same that please understand we have to give the truthful information to the people community transmission has already started omicron you, what what is your feeling no no what is your feeling sir we know that it is started sir you have every everybody when the cases are surging that means something is happening what is something sir? that's what i said అమ్మా ఎవరి ఎస్టిమేట్స్ ఎలా ఉన్నాయో తెలియదు ఓకే మేము మా ప్రజల అవసరాల మేరకు ఈరోజు ప్రభుత్వ పరంగా ప్రైవేట్ పరంగా సుమారు అరవై వేలకు పైగా బెడ్స్ సిద్ధం చేసి పెట్టుకోవడం జరిగింది ఓకే రేపు రాబోయే రోజుల్లో ఎన్ని వేల కేసులు వచ్చినా సరే తట్టుకునే సామర్థ్యం మనకున్నది ఆల్రెడీ సెకండ్ వేవ్లో కూడా మనం ప్రూవ్ చేసుకున్నాం ఇప్పుడు కూడా మనం అన్ని రకాలుగా ముందు సెకండ్ వేవ్ కంటే కూడా సమర్థంగా ఈ తడి వేవ్ని ఎదుర్కోవడానికి గవర్నమెంట్ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది దాని ప్రకారం వాళ్ళు మేము చేసే ఏర్పాటును కూడా వారు రివ్యూ చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ మంత్రి గారు కూడా ఎప్పటికప్పుడు కూడా దీన్ని పర్యవేక్షిస్తున్నారు ఎలాంటి ఇబ్బందులు పడాల్సిన అవసరం లేదు ఎలాంటి ఆందోళన గురి కావాల్సిన అవసరం లేదు